。第一课，酒店点评。你有没有考虑过在预订房源之前阅读酒店点评？是的，我一定要阅读评论，以了解会发生什么。这是一种明智的方法。评论可以为服务和设施的质量提供宝贵的见解。绝对可以，它可以帮助我做出明智的决定。避免任何不愉快的意外。重要的是要同时关注正面和负面评论，以获得平衡的视角。我同意，有时一些负面评论可能会被许多正面评论所抵消。没错，检查酒店管理层是否对评论做出回应。以表明他们对客户满意度的承诺也很有帮助。这是个好观点，这反映了他们愿意解决客人提出的任何疑虑或问题。阅读评论可以使我们免于潜在的失望，并确保愉快的住宿。绝对是。在最终确定酒店选择之前，我总是花时间研究和阅读评论。太棒了，这是一小步，可以对我们的整体旅行体验产生重大影响。我完全同意，评论是做出明智决策的宝贵资源。第二课，放松周。也许我们应该计划一个为期一周的假期，真正放松身心。这听起来很棒。长途旅行时，我们能够沉浸在目的地并恢复活力。是的，它使我们有机会摆脱日常生活并体验新事物。我发现一周让我有足够的时间去探索。和享受周围的环境，而不会感到匆忙。重要的是要留出专门的时间来放松和自我护理。绝对可以，暂停工作和承担责任可以对我们的福祉产生积极影响。在为期一周的假期中，我们可以参与自己喜欢的活动，并抽出时间来充电。没错，无论是在海边读书，还是探索自然步道，我们都可以按照自己的节奏做事。此外，它使我们有机会与技术断开连接，与自己和亲人重新建立联系。我同意，重要的是要优先考虑自我保健，为我们的生活创造放松空间。为期一周的假期就是这样做的绝佳机会。我很高兴计划一周的放松和恢复活力，这将是一个急需的休息时间。第三课，机场出租车诈骗。你在旅行时遇到过机场出租车诈骗吗？幸运的是。我没有遇到任何骗局，但我听说过。重要的是要注意常见的骗局，并采取预防措施，以避免成为其受害者。绝对可以，提前研究可靠的出租车服务，并制定备用计划，可能会有所帮助。此外，最好在乘坐出租车之前商定票价。并在有空时使用官方出租车站。是的，提前协商票价可以防止以后出现意外或争议。另一个提示是向酒店工作人员询问有关该地区信誉良好的出租车服务的建议。这是一种明智的方法，他们熟悉当地的交通选择，可以提供指导。
。不幸的是，有些人利用旅行者的优势，但保持警惕可以帮助我们避免诈骗。绝对是，保持警觉并相信我们的直觉，可以大大确保旅途安全无忧。通过做好准备和了解情况，我们可以最大限度地降低成为机场出租车诈骗牺牲品的风险。我同意，谨慎行事并采取必要的预防措施总是最好的。第四课，充满活力的珊瑚礁。哇，想象一下潜水，近距离欣赏充满活力的珊瑚礁和异国情调的鱼类。那一定是一次不可思议的经历。珊瑚礁是如此独特而多样的生态系统。它们确实是。珊瑚的颜色和图案，以及各种海洋生物，创造了一个迷人的海底世界。亲眼目睹珊瑚礁的美丽和复杂性，真是令人着迷。探索珊瑚礁，使我们能够意识到保护这些脆弱生态系统的重要性。绝对可以，保护它们免受污染、过度捕捞和其他可能造成不可逆转损害的人类活动至关重要。通过提高认识和促进可持续实践，我们可以为保护珊瑚礁做出贡献。我完全同意，我们有责任为子孙后代保护和保存这些自然奇观。亲眼目睹海洋生物的鲜艳色彩和多样性，提醒我们星球令人难以置信的美丽。这是一种令人沮丧的经历，凸显了所有生物的相互联系。第五课，多余的毯子。当然，我会马上多带一条毯子到你的房间。非常感谢，感谢你的及时回复。这是我的荣幸，确保您的舒适对我们很重要。这对你来说非常周到，我很高兴我提到了这一点。我们努力提供优质的服务，并满足客人的需求。你的注意力和满足请求的意愿给我留下了深刻的印象。我们希望您在我们这里度过愉快而舒适的住宿。知道你把房客满意度放在首位，我感到放心。如果您在入住期间还有其他需求，请随时告诉我。谢谢。如果我需要进一步的帮助，我一定会联系我的。我们的目标是让您的住宿尽可能愉快。感谢您致力于为房客提供积极的体验。这都是我们对提供卓越待客之道的承诺的一部分。好吧，你做的非常出色，再次感谢你的帮助。不客气，我们很高兴为您服务。第六课，健身房练习。你通常在健身房做什么运动？我专注于将有氧运动和力量训练相结合。太棒了，有氧运动非常适合改善心血管健康。是的，它们可以帮助我燃烧卡路里并增加耐力。你做过任何特定的有氧运动吗？我喜欢在跑步机上跑步和使用固定自行车。这些都是不错的选择。
它们可以很好的锻炼您的腿部，并有助于改善您的整体健康状况。谢谢，我也喜欢将力量训练纳入我的日常活动中。力量训练对于锻炼肌肉和增加力量至关重要。绝对可以，我使用举重机和自由重量器械来瞄准不同的肌肉群。太棒了，进行全面的锻炼非常重要，包括有氧运动和力量练习。我同意，它可以帮助我保持健康，并保持健康的生活方式。继续努力，定期运动是保持身心健康的关键。第七课，丰富的文化遗产。哇，这是三个拥有丰富文化遗产的国家，你最喜欢什么？很难只选一个，但我对印度的文化遗产很着迷。印度有着悠久而多样的历史，他们的文化的哪些方面令你印象深刻？我被他们的传统音乐和舞蹈形式所吸引，例如印度古典音乐和巴拉塔纳蒂亚姆。这些艺术形式确实美丽而独特。你看过表演了吗？是的，我参加了一场古典音乐会和一场 b a r i t a n i t y 舞蹈演奏会，他们绝对令人着迷。这听起来太神奇了！印度也以其充满活力和丰富多彩的节日而闻名。你有经历过吗？是的。我很幸运地目睹了排灯节的庆祝活动，也就是灯光节，装饰品和烟花令人叹为观止。排灯节是印度的重要节日，这一定是一次不可思议的经历。确实是，我还喜欢探索印度的历史古迹和建筑奇观。印度拥有许多标志性地标，例如泰姬陵和斋普尔的宫殿。你去过他们中的任何一个吗？是的，我参观了泰姬陵，它的宏伟让我无言以对。这确实证明了该国丰富的历史和文化。我很高兴你有这么难忘的经历。沉浸在不同的文化中，并欣赏他们的遗产，真是太棒了。第八课，在餐厅点菜。早上好，你决定今天要订购什么了吗？是的，我想我会选择烤鸡肉沙拉。这是一个健康的选择。沙拉是清淡而营养的膳食的绝佳选择。我更喜欢在午餐时间吃点便餐，它可以帮助我全天保持精力充沛。这是一种明智的方法。你想在沙拉里搭配什么调味料？请给我拿香醋酱。绝佳的选择，香醋味沙拉增添了浓郁可口的味道。我很期待。那你呢？你决定要订购什么了吗？我想吃一顿带薯条的经典芝士汉堡。有时候，沉迷于这样一顿令人满意的饭菜是一种享受。绝对可以，一切都与平衡和享受食物有关。我完全同意，人生苦短，无法品尝偶尔的放纵感。
，说得好，让我们下单并享用我们的饭菜吧。第九课，寻找超值优惠。你最近发现了什么超值优惠吗？我同意，这就像寻宝，寻找最优惠的价格和折扣。绝对可以。当你发现自己想买的东西很划算时，这真是令人满意。这就像一场小小的胜利，在获得所需或想要的东西的同时，省钱是一种双赢的局面。绝对是。我喜欢在购买之前比较价格和阅读评论。这是一种明智的方法，它有助于确保您以合理的价格获得优质的产品。我还会留意季节性销售和促销优惠。这是个不错的提示，定时购买通常可以节省大量资金。是的，从长远来看，耐心等待正确的时机可以带来回报。绝对可以，这一切都是为了成为一名精明的购物者，并充分利用预算。确实是明智的话，让我们继续寻找那些超值优惠，让我们的钱走得更远。第十课，探索历史遗迹。在历史遗迹方面，选择很多，我一直想探索历史面貌。历史遗迹让人们一窥过去，使我们能够了解不同的文化和文明。没错，他们就像历史之窗，帮助我们了解我们的根源和社会是如何演变的。漫步在古老的废墟中，想象几个世纪前的生活是什么样子，真是令人着迷。我同意，见证我们祖先的建筑奇迹和手工艺是一种令人沮丧的经历。每个历史遗迹都有自己独特的故事要讲，为人类历史锦上添花。绝对可以，无论是参观埃及金字塔、罗马斗兽场，还是中国长城，都有很多值得探索的地方。这些遗址通常对保护他们的社区具有文化和精神意义。确实如此，他们不仅仅是地标，他们是我们过去的生活纽带。我很幸运有机会参观和欣赏这些历史宝藏。我也是。让我们继续拥抱历史奇观，通过探索扩展我们的知识。第十一课：忧虑和担忧。嘿、hey, ，你有没有担心过什么？是的，我有时会担心会遇到新的挑战。有顾虑是很自然的。但他们可能会阻碍我们。确实如此，我试着提醒自己，担心不会改变结果。没错，相反，我们应该集中精力寻找解决我们关切问题的办法。你说的对，采取行动比沉迷于担忧要好。请记住，我们经常低估我们克服障碍的能力。这是个好观点，对自己有信心很重要。绝对可以，通过直面我们的担忧，我们可以成长和学习。我同意，正是通过挑战，我们才能发现自己的真正潜力。
，因此，让我们不要让担忧阻止我们追求目标。同意，我们应该接受挑战，并将其作为成长的机会。这就是精神，让我们以勇气和决心面对我们的担忧。第十二课，难忘的冒险。这将是一次难忘的冒险。我也是，我喜欢探索新地方，并创造持久的回忆。踏入未知世界有一些神奇之处。绝对可以，这是拓宽视野、体验新文化的机会。而且，发现隐藏的宝石和壮丽景观的快感是无与伦比的。我完全同意，冒险让生活更加精彩和丰富。此外，他们还为我们提供了值得分享的故事和值得珍惜的回忆。这就是它的美妙之处，冒险可以建立纽带，加深我们的联系。他们还教会了我们宝贵的人生课程，并帮助我们成长为个人。我完全同意，每一次冒险都是个人成长的机会。因此，让我们拥抱未知，一起踏上难忘的旅程。我全力以赴，让我们充分利用即将到来的每一次冒险。第十三课：食谱和体验。你的食谱和经历都很棒。谢谢，我很高兴你喜欢他们。你的烹饪技巧确实令人印象深刻。我对烹饪充满热情，也喜欢分享我的食谱。好吧。你的激情在每道菜中都闪耀着光芒，这对我来说意义重大。我在烹饪中投入了很多爱心和精力，这是显而易见的。你的菜不仅美味，而且呈现得很漂亮。谢谢你的客气话，我很高兴你喜欢我的烹饪。这是我的荣幸，你的食谱已经成为我厨房里的主食。我很高兴听到这个消息，我希望他们能给你的饭菜带来欢乐和满足感。他们绝对是这样，你的食谱提升了我的烹饪体验。我很高兴能产生积极影响。尽情享受美味的食物。第十四课，制作购物清单。我们应该买些杂货吗？是的，让我们来拿一些东西。我们需要什么？好吧，我们的水果和蔬菜不足。好吧，让我们把它们添加到列表中。我们还应该去买点牛奶和鸡蛋。好主意，我会记下来的。哦，我们还需要一些面包。好吧，面包也在清单上。别忘了加黄油和奶酪。我明白了，加入黄油和奶酪。最后，我们不要忘记买点麦片。麦片现在也在清单上。太棒了，我们的购物清单已经完成。第十五课，选择住宿。
，你查看过以前客人的评分吗？绝对可以，我想确保我们选择最好的住宿。考虑他人的经历很重要。我同意，评级可以为我们提供宝贵的见解。我们还应该阅读评论，以获取更多细节。绝对是，评论可以突出正面和负面影响。这样，我们就可以做出明智的决定。最好做到周全，确保住的愉快。我完全同意，让我们根据反馈做出明智的选择。同意，我们希望我们的住宿能够改善我们的整体体验。因此，让我们花点时间选择理想的地方。听起来像一个计划，我相信我们会找到理想的住宿。第十六课：成功旅行的秘诀。计划旅行可能会让人不知所措，你还有最后的提示吗？绝对可以。首先，列出需要打包的必备物品。这是一个良好的开端。你有没有考虑过研究当地的习俗和传统？是的，尊重你正在访问的地方的文化是至关重要的。绝对可以。另一个技巧是用当地语言学习一些基本短语。这是个好主意，它表示尊重，可以帮助您更好的导航。另外，别忘了将您的旅行计划告知银行。是的，在国外时避免卡出现任何问题至关重要。此外，复印护照等重要文件，并将它们分开存放。这是万一丢失或被盗的明智预防措施。而且不要低估旅行保险的力量，防范意外事件始终是个好主意。我完全同意，它让您在旅途中高枕无忧。最后，提前研究和计划行程，充分利用时间。绝对可以，它可以帮助您确定优先顺序，并确保您不会错过必去的景点。第十七课，这是一个良好的开端。我正在考虑创办自己的芯片业务，你怎么看？这是一个良好的开端，零食行业非常受欢迎。是的，我相信人们对独特而美味的薯条有需求。你有没有考虑过尝试不同的口味和食材？绝对可以。我想提供一种与普通选项不同的品种。这是吸引客户并为您的品牌创造利基市场的好方法。我也在考虑包装设计，有什么建议吗？醒目且内容丰富的包装可以带来很大的不同。我同意。它应该反映产品的质量和个性。此外，请考虑目标市场及其偏好。这是个好观点。我想满足不同的口味和饮食需求。太棒了！而且不要忘记营销和分销渠道。是的，我需要制定策略并找到吸引客户的有效方法。
。确实，通过正确的方法，您的芯片业务可以取得成功。第十八课，旅行保险作为保障。我正在计划旅行，我想知道是否应该购买旅行保险，你怎么看？是的，购买旅行保险来防范意外事件始终是个好主意。我听说它可以涵盖医疗紧急情况和旅行取消。这是正确的，它在不可预见的情况下提供财务保护。旅行保险还提供哪些其他福利？它还可以承保行李丢失、旅行延误，甚至紧急疏散。这听起来令人放心。如何选择正确的旅行保险计划？考虑您的目的地、旅行时长和所需的保险。有不同类型的旅行保险单吗？是的，您可以根据自己的需求，在单程或多程旅行政策之间进行选择。在做出决定之前，我应该比较不同的保险提供商吗？绝对可以，比较承保范围、保单限额和客户评论。谢谢你的建议，我一定要为我的旅行购买旅行保险。第十九课，风景优美的房间。我正在寻找一间风景优美的酒店房间，你能推荐吗？当然，我们在顶层有一个房间，可以欣赏到城市的壮丽景色。这听起来很完美。房间里还有其他便利设施吗？是的，为了您的方便，它配有私人阳台和迷你冰箱。太棒了，价格怎么样？在我的预算之内吗？由于景色的原因，价格略高，但我可以给你打折。很高兴听到这个消息，我很欣赏这个折扣。你在房间里还有什么特别要找的吗？我更喜欢一间配有舒适床和良好无线网络的禁烟房。已注意到，我们的酒店实行严格的禁烟政策，床以舒适而闻名。完美，我认为这个房间可以满足我的所有要求。我很高兴听到这个消息，我会继续为你预留房间。第二十课，公交时刻表的可靠性。我正在考虑使用公共汽车进行日常通勤，你觉得公交时刻表可靠吗？这听起来很方便。根据我的经验，公交时刻表通常是可靠的。很高兴知道这一点，我不想上班迟到。公交车通常有固定的时刻表，并且非常遵守时间表，这令人放心。是否有高峰时段或公交车更拥挤的时段？是的，在早晚的高峰时段，公交车往往更繁忙。我会记住这一点，并相应地计划我的通勤路线。检查道路工程或事件是否导致任何干扰或绕行，也是一个好主意。我怎样才能随时了解公交时刻表的任何变化或延误？大多数交通管理机构都有网站。或移动应用程序提供有关公交车到达和任何服务中断的实时信息。
这很有帮助。我一定要下载应用程序，并随时了解情况。此外，最好给自己留出一些额外的时间来应对任何意想不到的延迟。我会把它考虑在我的日常日程安排中。谢谢你的建议。不客气。我希望你的公交车通勤顺利。第二十一课，简单的乐趣。生活充满了简单的乐趣，你不觉得吗？绝对可以。带给我们欢乐的是小事。就像在雨天喝一杯温热的茶一样，或者在公园里悠闲的漫步，欣赏大自然，然后品尝一块美味的巧克力蛋糕。是的，沉迷于我们最喜欢的零食，可能会非常令人满意。我也很高兴在睡觉前读一本好书。这是放松身心的绝佳方式，并聆听触动我们灵魂的音乐。音乐可以提振我们的精神，不是吗？绝对是，我们应该始终为这些简单的乐趣腾出时间。他们为我们的生活增添了丰富和幸福。为此加油！愿我们始终注意到并欣赏这些简单的乐趣。第二十二课，考文特花园的乐趣。你去过考文特花园吗？不，我没有。它有什么特别之处？我建议去考文特花园区的酒店看看。它充满活力，位置优越。这听起来很有趣，你还能告诉我什么？考文特花园以其活跃的氛围和街头表演而闻名。哦、oh, ，我喜欢街头表演，一定很有趣。绝对可以。该地区还有许多商店、餐馆和剧院。这听起来像是探索和体验当地文化的好地方。确实，你会发现各种各样的美食和独特的商店可供浏览。我现在肯定要把考文特花园添加到我的旅行清单中。我很高兴能向你介绍伦敦这个令人愉快的地方。感谢你的推荐，我迫不及待的想有一天去考文特花园。第二十三课，做出正确的选择。做出正确的选择对于充实的生活很重要。我完全同意，我们的选择塑造了我们的未来。在做出决定之前，考虑潜在的后果至关重要。绝对可以，我们应该考虑我们的选择的长期影响。倾听我们的直觉并遵循我们的价值观也很重要。相信我们的直觉可以引导我们做出明智的决定。有时，向值得信赖的朋友或导师寻求建议也会有所帮助。他们可以提供宝贵的观点和指导。归根结底，我们对自己的选择负责。我希望你能找到你想要的东西，并做出符合你的目标和价值观的选择。第二十四课：房间切换。我注意到我们的房间不一样，我们可以切换吗？我明白，让我看看有没有空房。
，谢谢，感谢你的帮助。对不起，但目前所有房间都被占用了。没关系，那我就把房间做好。对于给您带来的不便，我深表歉意。不用担心，我知道有时候事情没有按计划进行。感谢您的理解。如果还有什么我可以帮助你的，请告诉我。第二十五课：蓬勃发展的伙伴关系。为了使我们的伙伴关系蓬勃发展。我们需要彻底解决这些方面。我也这么认为，共同努力克服挑战很重要。沟通是关键，我们应该公开讨论我们的想法和担忧。绝对可以，互相倾听并找到共同点至关重要。信任和尊重对于成功的伙伴关系也至关重要。我完全同意，我们应该信任彼此的能力，尊重彼此的意见。而且，我们不要忘记协作，我们可以通过共同努力取得更多成就。确实如此，团结起来，我们可以克服任何障碍。取得伟大的成就。我相信，如果我们彻底解决这些问题，我们的伙伴关系将蓬勃发展。我有同样的信念，让我们努力工作，使我们的伙伴关系取得成功。第二十六课，探索新地方。你有没有找到探索新地方的好方法？是的，我喜欢从在线研究热门景点开始。这是个好主意，我也喜欢向当地人征求建议。这是在人迹罕至的地方发现隐藏宝石的好方法。绝对可以，我发现与当地人交谈能给我带来更真实的体验。我同意，他们通常可以推荐指南中没有的独特地点。这是真的，我用这种方式偶然发现了一些很棒的餐厅和商店。徒步探索也是感受新地方的绝佳方式。绝对是，步行可以让你注意到，否则你可能会错过的细节。另外，你可能会偶然发现旅游地图上没有的有趣景点。对，正是这些意想不到的发现，使旅行如此令人兴奋。绝对可以，这一切都是为了拥抱探索新地方的冒险。第二十七课，享受温暖的天气。我喜欢天气温暖的时候，这让我很高兴。我同意，温暖的天气对我的心情有非常积极的影响。能够花更多的时间在户外享受大自然，真是太好了。是的，我喜欢在温暖的时候去公园散步或野餐。这也是游泳或运动等活动的最佳时机。绝对是，天气晴朗时，我会感到更有活力和动力。在皮肤上感受到阳光的温暖，令人耳目一新。而且，日照时间越长，我们就有更多时间做自己喜欢的事情。温暖的天气可以使我的一天更加美好。我完全同意，天气如何影响我们的情绪，真是令人惊讶。
。第二十八课，未来后续行动的重要性。是的，跟踪潜在的商机很重要。绝对可以，后续行动显示出专业精神和奉献精神。这是表达你对项目的兴趣和承诺的一种方式。此外，它有助于建立和维护与客户和合作伙伴的关系。没错，跟进可以让你密切关注他们，并表明你珍惜他们的时间。这也是解决他们可能遇到的任何问题或疑虑的机会。对。他允许您提供其他信息，并澄清任何疑问。他表明您在商业世界中是可靠和可靠的。后续行动是培育业务关系过程中的关键步骤。绝对是，它可以带来未来的合作和富有成效的伙伴关系。第二十九课，指定游戏和放松空间。为孩子们提供专门的游戏和放松空间很重要。绝对可以，拥有专用区域有助于为他们创造一个安全愉快的环境。孩子们需要空间来探索、发挥创造力和参与体育活动。这对于他们的认知和社交发展也至关重要。有专门的空间可以鼓励他们保持独立性，并帮助他们发展技能。是的，它允许他们做出选择，并掌握自己的游戏时间。让孩子们可以放松身心的休闲空间也很重要。平静祥和的环境可以促进休息和恢复活力。在积极游戏和放松之间保持平衡，对他们的健康至关重要。绝对是，儿童需要刺激和恢复时间，才能实现最佳成长。第三十课，登机时间和出发。登机什么时候开始？是在出发前三十分钟左右吗？是的，通常在起飞前大约三十分钟开始登机。这使乘客有足够的时间找到座位并安顿下来。他还允许进行任何必要的安全检查或程序。很高兴知道，我喜欢有足够的空闲时间到达登机口。最好尽早行动，避免匆忙的压力。绝对可以，我更喜欢在起飞前多花点时间放松一下。是的，有几分钟时间吃点零食或浏览免税商店，真是太好了。而且提前到达登机口，可确保顺利登机。没错，做好准备，并在时机成熟时做好登机准备很重要。第三十一课，角色和责任。安娜，我认为为我们即将到来的项目分配特定的角色和职责很重要。我同意，约翰。明确的角色无疑可以帮助我们保持井井有条和效率。首先，让我们根据自己的优势和专业知识来划分任务。这听起来是个不错的计划。我们还应该考虑每项任务的截止日期。绝对可以。设定切合实际的最后期限，将帮助我们步入正轨并实现目标。我会确保将责任明确传达给团队成员。
，好主意，安娜。有效的沟通是确保每个人都了解自己角色的关键。我们还应该建立一个跟踪进展和解决任何问题的系统。是的，建立监控系统将帮助我们识别和解决任何挑战。我将带头监控进展情况，并在需要时提供支持。那太棒了，安娜，你对细节的关注对于使事情步入正轨非常有价值。谢谢你，约翰。感谢你对我的信心。我们将共同使这个项目取得成功。第三十二课，提早到达。安娜，让我们有意识的努力，提早到达会议和预约。我完全同意，约翰。避免排长队，并确保我们准时到达。这一点很重要。提早抵达也使我们有更多时间在活动开始之前做好准备和安顿下来。绝对是，我们不想错过任何重要的信息或机会。此外，准时表示对他人时间和专业精神的尊重。绝对可以。他给我们留下了积极的印象，为我们的同事树立了好榜样。我会确保相应地计划我们的日程安排，并考虑一些缓冲时间。这是个明智的方法，约翰。提前计划将帮助我们避免不必要的压力。而且，如果我们确实提前到达，我们可以利用这段时间来查看笔记或进行闲聊。说得好，这是一个收集思想并与他人建立融洽关系的机会。我们的目标是始终如一的提早到达，安娜，这将使我们的个人和职业受益。第三十三课，防止酒店盗窃。安娜，我听说过酒店里东西被盗的故事，这很令人担忧。我也是，约翰。这就是为什么我在旅行时一定要采取预防措施的原因。你通常采取什么预防措施？好吧，首先，当我不使用贵重物品时，我总是把它们锁在酒店的保险箱里。这是明智之举，他为您的物品提供了额外的安全保障。是的，而且我也避免在酒店房间里展示贵重物品，例如昂贵的珠宝或小玩意。这是个好观点，保持低调有助于威慑潜在的小偷。此外，我一定要检查酒店的安全功能，例如门窗上的锁。确保酒店提供足够的安全措施至关重要。绝对可以，而且如果我发现任何可疑情况或遇到任何问题，我会立即通知酒店工作人员。及时报告任何问题至关重要。酒店工作人员可以采取适当的行动。绝对是。通过谨慎和积极主动，我们可以在住宿期间将盗窃的风险降至最低。第三十四课，为手机充电。安娜，我最近遇到了手机电池没电的情况。我无法拨打任何重要的电话。哦不，那一定很不方便，吸取了教训。是的，确实如此。
从现在开始，每当我外出时，我都会确保带上充满电的手机。这是个明智的决定，约翰。一部充满电的手机可以让您高枕无忧，并确保您可以随时联系到您。绝对可以，做好准备很重要，尤其是在发生紧急情况或意外情况时。而且，随身携带便携式充电器，或在车里放一个作为备用充电器，也是个好主意。这是一个很好的建议，安娜。当你在旅途中，便携式充电器可以成为救命稻草。此外，可以考虑在需要时优化手机设置，以延长电池寿命。是的。调整屏幕亮度等设置和禁用不必要的通知，可以帮助延长电池寿命。请记住，在夜间或不使用手机的时段为手机充电。对，养成定期充电的习惯，可以确保你的手机在需要时准备就绪。第三十五课，尽管遇到了不幸。但还是要充分利用旅行。安娜，尽管我们最近的旅行遇到了行李事故，但我还是度过了愉快的探索时光。很高兴听到这个消息，约翰。尽管遇到了挫折，但重要的是要专注于积极的体验。绝对可以，很容易让不幸给这次旅行的整体乐趣蒙上阴影。相反，我们应该拥抱意想不到的事物，找到其他方法来学习第三十五课，拥抱旅行体验。安娜，尽管我们最近的旅行遇到了行李事故，但我还是度过了愉快的探索时光。很高兴听到这个消息，约翰。尽管遇到了挫折，但重要的是要专注于积极的体验。绝对可以，很容易让不幸给这次旅行的整体乐趣蒙上阴影。相反，我们应该拥抱意想不到的事物，找到其他方式来充分利用我们的旅行。绝对是，我们可以借此机会探索人迹罕至的地方。是的，有时候，当我们超越最初的计划冒险时，会留下最美好的回忆。而且，我们不要忘记通过照片或在旅行日记中写作来捕捉这些时刻。记录我们的经历，有助于我们珍惜和分享未来的回忆。我还发现，研究并制定备份计划，以防出现任何不可预见的情况，很有帮助。说得好，做好准备使我们能够适应并充分利用任何情况。总的来说，让我们记住，旅行关乎旅程，而不仅仅是目的地。绝对可以，真正丰富我们的生活的是我们一路走来的经历和联系。我完全同意，安娜。无论发生任何不幸事故，让我们继续拥抱每一次旅行体验。第三十六课，选择的实用性。你说的对，我想我会选择第一个，因为它很实用。这听起来是个不错的决定，实用性永远很重要。是的，在做出选择之前，考虑实际方面至关重要。绝对可以，实用性确保我们的决策是高效和有效的。没错，它可以帮助我们以更直接的方式实现目标。实用的选择通常可以节省时间和资源。
确实如此，他们可以简化我们的生活，让事情变得更容易。实用性是在决策中培养的宝贵特质。同意，这项技能可以在生活的各个方面使我们受益。从长远来看，做出切实可行的选择会带来更好的结果。我相信是这样，它可以帮助我们避免不必要的并发症。面对决策时，实用性绝对值得考虑。第三十七课，发现文化根源。我一直在考虑探索我的文化根源，学习一些新的东西。这是个好主意，探索我们的文化遗产可以丰富多彩。这是与我们的祖先建立联系并了解我们的传统的一种方式。了解不同的文化可以拓宽我们的视野。绝对可以。它使我们能够欣赏多样性，并拥抱新的体验。另外，它不需要太多，有许多资源可用。确实如此，我们可以找到书籍、纪录片，甚至在线课程。了解我们的文化根源，也可以培养认同感。它可以帮助我们了解我们是谁以及我们来自哪里。这是一段自我发现和个人成长的旅程。我很高兴能深入研究我的文化遗产，并学习新知识。我敢肯定，这将是一次有意义和启发性的经历。第三十八课：加勒比之美。我最近访问了加勒比海，这个地方太棒了。这听起来很神奇。加勒比海以其自然美景而闻名。海滩令人叹为观止，有水晶般清澈的海水和白色的沙滩。我一直想去加勒比海，它在我的旅行愿望清单上。绝对值得一游，充满活力的文化和风景如画的风景非常了不起。我能想象，我看过照片，它看起来像天堂。确实如此，加勒比海是放松与冒险的独特融合。我希望有一天能亲身体验。我强烈推荐它，加勒比之美无与伦比。我一定会尽快计划好去那里的旅行，这听起来像是梦想中的目的地。第三十九课，做披萨的乐趣。你最喜欢做哪种披萨？我喜欢做经典的玛格丽塔披萨。玛格丽塔披萨很好吃，这是一个经典的选择。我喜欢它的简单性，新鲜番茄、马苏里拉奶酪和罗勒的组合非常完美。同意，有时候简单是制作美味披萨的关键。我也喜欢尝试不同的浇头。创造独特的口味很有趣，这就是制作披萨的美妙之处，有无限的可能性。没错，它使我们能够在厨房里发挥创造力。从头开始做披萨是一个有益的过程。看到面团膨胀，食材混合在一起，真是令人满意。自制披萨的味道总是比商店买的好。
，我完全同意，香气和味道无与伦比。现在我渴望美味的自制披萨。第四十课，公共交通频率。我今天在市中心，我注意到公共交通系统有多棒。太棒了！可靠的公共交通系统对城市至关重要。它无疑使通勤变得更轻松、更方便。公交车多久运行一次？他们经常跑步，通常每十到十五分钟一次。这令人印象深刻。它减少了等待时间，并提高了效率。是的，它很可靠，有助于减少交通拥堵。交通便捷的公共交通系统既有利于居民，也有利于环境。绝对可以，它促进可持续性，并减少碳排放。很高兴看到城市投资高效的公共交通。我同意，它使城市生活更加便捷和愉快。我很欣赏那些为了居民的利益而优先考虑公共交通的城市。这绝对是朝着可持续城市发展的正确方向迈出的一步。第四十一课，讲西班牙语的工作人员。对不起，你需要帮助吗？是的，实际上我正在寻找会说西班牙语的人。一点问题都没有，我会找一位讲西班牙语的工作人员来帮助你。那太棒了，感谢你的帮助。不客气，对我们来说，用不同的语言提供帮助很重要。我很高兴听到这个消息，它使非英语使用者的工作变得容易得多。绝对可以，我们努力让每个人都感到舒适和得到支持。太棒了，感谢您加倍努力。这是我们的荣幸，让我马上为你找个工作人员。非常感谢，我真的很感谢你的帮助。不客气，请稍等片刻，我会马上找一个可以帮助你的人。慢慢来，我会在这里等。再次感谢你的帮助。不是问题，我们是来帮忙的。我很快就会和一位讲西班牙语的工作人员一起回来。第四十二课，尝试语言课程。你有没有想过上语言课？是的，我有。这是我考虑了一段时间的问题。太棒了！学习一门新语言可以带来很多乐趣，而且非常有益。我听说它可以开辟新的机会，并帮助个人成长。绝对可以，它可以提高你的沟通技巧，拓宽你的文化理解。这正是我要找的。我希望能够与来自不同背景的人建立联系。语言课程是实现这一目标的绝佳方式，有许多选项可用。我一定会调查的。你有什么建议吗？这取决于你感兴趣的语言。您可以探索在线平台和当地语言学校。
，我会做一些研究，看看哪个选项最适合我。谢谢你的建议。不客气，我相信你会发现这是一次有益的经历。祝你的语言学习之旅好运。第四十三课，旅行与运气。你有没有想过旅行？是的，我有，这是我一直想做的事情。太棒了，旅行可能是一种不可思议的体验。我同意，它使您可以探索新地方，并发现不同的文化。它拓宽了你的视野，让你更好的了解世界。我觉得这也是结识新朋友的好机会。绝对可以，您可以建立终身联系，并创造持久的回忆。我希望有一些奇妙的冒险经历，创造难忘的经历。我敢肯定你会的，只要记得提前计划，并对新的机会持开放态度即可。我会记住的，我相信旅行时一点运气可以大有帮助。运气当然起着作用，但做好准备和保持灵活性也很重要。我会确保两者之间保持平衡。谢谢你的建议。不客气，我祝你在未来的旅行中好运。第四十四课，通篇阅读。在做出任何决定之前，请务必仔细阅读它。绝对可以，我总是尽量花时间完全理解这些信息。这是个好方法。它可以帮助您做出明智的选择。匆忙处理事情可能会导致误解和错误。是的，最好耐心等待，确保掌握所有必要的细节。我同意，最好事先多花一点时间，而不是稍后再处理问题。透彻阅读还可以让你提出问题，并在需要时寻求澄清。确实如此，在向前迈进之前，最好积极主动并清除任何疑问。花时间仔细阅读，表明了对细节的关注和对质量的承诺。我完全同意。这是一种值得在生活的各个方面养成的习惯。第四十五课：家和篝火。篝火是户外活动中最棒的部分。我能想象，聚集在篝火旁有一些神奇的感觉。它营造出舒适温馨的氛围。非常适合讲故事和建立联系。我一直很喜欢篝火的温暖和嘎吱声。这是一种简单的乐趣，可以将人们聚集在一起，创造持久的回忆。我等不及要亲身体验了，这听起来像是与大自然联系的绝佳方式。确实如此，坐在篝火旁，仰望星空，享受美好的陪伴，这是很难被击败的。这听起来像是逃离日常生活、喧嚣的完美之选。许多人在简洁的篝火中找到慰藉和放松，这是一个放松身心和恢复精力的机会。我明白为什么，这是大自然之美中的一小片家园。绝对可以
，它提醒着我们在家中感受到的舒适和温暖。我非常期待体验那种宾至如归的感觉。我相信你会喜欢的。炙热的火焰及其所培育的友情，使其成为户外探险中不可或缺的一部分。感谢您分享您的热情，这让我对即将到来的露营之旅更加兴奋。不客气。享受在篝火旁的时光，拥抱大自然的宁静。第四十六课，酒店房间查询。请问，我想要一间双人房。好吧，我们有几间双人房。太棒了，他们的价格都一样吗？是的，他们是，价格为每晚一百美元。完美，我可以在房间里待多久？你可以根据需要待多长时间，没有上限。太棒了，价格中包含早餐吗？对不起，但不包括早餐。但是，我们确实提供额外收费15美元的自助早餐。我明白了，房间里有免费无线网络吗？是的，酒店为所有客人提供免费无线网络连接。这太棒了，那我就去双人房。太棒了，我会为你预约的。请问我能告诉我你的名字吗？当然，我叫约翰·史密斯。谢谢你，史密斯先生，您的预定已确认。我们期待着您的光临。非常感谢，我很高兴能住在你的酒店。不客气，我们很快就会见到你，史密斯先生。第四十七课，班车服务。这很方便，班车免费吗？是的，确实如此。这是为酒店客人提供的免费服务。这是一个很棒的福利。航天飞机多久运行一次？它每小时运行一次，从清晨开始到深夜。这种情况很常见，它可靠吗？是的，我以前用过，而且一直很准时。很高兴知道这一点，它只用于机场接送吗？不，它还提供前往附近景点和购物中心的交通。那就更好了，它省去了寻找交通工具的麻烦。没错，它为您的住宿增添了便利，也为您节省了金钱。在旅途中，我一定会利用班车服务。这是一个明智的选择，享受您的住宿及其提供的便利。第四十八课，具有挑战性的活动。是的，我听说这真的很有挑战性。你试过了吗？是的，我做到了。虽然很艰难，但我很喜欢这种体验。是什么让它具有挑战性？所需的身体要求和精神专注力非常强烈。你需要任何特殊技能或训练吗？在尝试之前，已经提供了一些基本的培训和指导
，这令人放心。有没有采取任何安全措施？是的，安全设备和教练是为了确保我们的健康。很高兴知道这一点。如果我准备好了，我可能会试一试。值得一试，它突破了你的极限，给人一种成就感。我会考虑的，感谢您分享您的经验。第四十九课，着装要求注意事项。匹配各种赛事，我还会考虑我的着装要求。这是一种明智的方法。这装的体现尊重和专业精神，绝对可以。你有什么选择合适服装的技巧吗？研究活动或场合，了解预期的着装要求。这是有道理的。如果没有指定着装要求怎么办？在这种情况下。穿的稍微过分比穿的不够好，我会记住的。还有其他注意事项吗？注意活动的地点和性质，它可以指导你的选择。我明白了，给人留下好印象很重要。确实。穿得好可以增强你的信心，并产生积极的影响。谢谢你的建议，我一定要穿得体。第五十课，探索巴塞罗那。巴塞罗那听起来很棒，我们可以参观圣家堂等著名地标。绝对是，这是一座建筑杰作，也是必游景点。还有其他值得探索的地标吗？古埃尔公园和巴特罗之家也值得一游，他们展示了高迪的才华。我听说过他们，他们也在我的名单上。还有其他建议吗？哥特区以其狭窄的街道和历史建筑而迷人，听起来很有趣。那当地美食呢？有什么建议吗？品尝西班牙小吃和西班牙海鲜饭是必须的。巴塞罗那提供了一个充满活力的美食场所，我很期待。这听起来像是一座值得探索的非凡城市。确实如此，巴塞罗那完美的融合了文化、历史和美丽。我等不及要体验这一切了，感谢你的建议。不客气，享受巴塞罗那之旅。